and welcome to the YouTube channel Mission Net Physics Exam. And guys, today in this video, we are going to cover one of the most important topic of mathematical physics. Like we are going to discuss that what are the eigenvalues corresponding to the given matrix. And these kinds of questions can be asked in the upcoming Net Gate Just AIFR Physics Entrance Exams. And they are the direct questions, okay? Like, is type ki matrix ke corresponding eigenvalues kis tarah ki hote hain? To aise questions aap se pooche jate hain. And if you will memorize these things, to aap ke liye bohat easy ho jayega answer karna. Just you, in the few seconds, you will be able to answer the, these kind of questions, okay? So that's why, agar aap inhe yaha se yaad kar lenge ki ek particular matrix ke corresponding kis type ke eigenvalues hote hain. So you will not have to face any difficulty in these type of questions. Along with this, in this video, I will tell you an important rule that if a particular matrix is given in a particular type of format, okay? And what is the format and what will be the eigenvalues of that particular type of matrix? So we are going to discuss that as well, okay? Because many times, you have asked such questions in net physics exam. So if you have to know the rule, you don't have to find the eigenvalues with the traditional method or with the help of the characteristic equation that is mod m minus lambda i is equal to 0 or the determinant m minus lambda i is equal to 0 where m is the given matrix, i is the identity matrix and lambda are the eigenvalues. Okay? So you will not do the process from the whole process if you see the matrix type we are going to discuss. अगर आपको वैसी ही मैट्रिक्स दी गई हो क्वेश्चन में, so what you have to do, you just have to use the formula जो अभी हम डिस्कस करेंगे, and you can easily find the answer or the eigenvalues for that given matrix, okay? So keep on watching this video till the end ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें, and also try to memorize all these types of eigenvalues corresponding to a given matrix, okay? So keep on watching this video, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। Along with this, if you are new to the channel, subscribe to the channel. Click on the link below and click on the link below. And after that, you will see a bell icon there. Click on the bell icon. Click on the bell icon. Click on the bell icon. Click on the marks above the bell. So what is that? After that, you will start to get a notification. Uh, whenever I will upload a new video on this channel, okay? और बाकी के जो videos upload किए गए हैं इस channel पर वो भी important है तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। Now let's start today's video, okay? So guys, in this uh, like first type of matrix which we are going to cover is the real symmetric matrix. अगर आपसे पूछा जाए कि symmetric matrix या real symmetric matrix both are same, okay? So generally अगर हम symmetric matrix भी बोलते हैं तो वो real symmetric matrix ही consider की जाती है। So guys, symmetric matrix की corresponding या real symmetric matrix की corresponding कैसे eigenvalues होते हैं? So वो होते हैं always real, okay? कैसे होंगे? Always real, okay? तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको options इस तरह से दिए जाते हैं real, imaginary, zero और यूनिट मॉड्यूलर्स और नन ऑफ दीज इस तरह से ऑप्शंस मिल सकते हैं तो अगर आपको याद होगा कि हमेशा कैसे आइगन वैल्यूज होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलवेज रियल नाउ नेक्स्ट इस हमेशियन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमेशियन मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे आइगन वैल्यूज होंगे वो भी हमेशा रियल आइगन वैल्यूज होंगे या रियल वैल्यूज होंगी Now next is real skew symmetric matrix की अगर हम बात करें, so in that case जो eigen values होंगे या तो zero होंगे या purely imaginary होंगे, ठीक है? So these are the things which you have to memorize, okay? Skew Hermitian matrix के corresponding भी आपके जो eigen values होते हैं वो होते हैं either zero और purely imaginary. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि real symmetric matrix और Hermitian matrix के corresponding तो हमेशा real eigen values होंगे, ठीक है? Always real. And the real skew symmetric matrix or skew Hermitian matrix ke corresponding hamesha eigenvalues kya honge? Ya to zero honge or ya purely imaginary honge. Thik hai? Now next is real orthogonal matrix ke corresponding eigenvalues hoote hai jo wo hoote hai unit modulus ke jin ka mod kya hai ka one. Now next is or we can say plus minus one bhi likha ho sakta hai agar unit modulus nahi diya hai plus minus one diya hai to bhi aap usko consider kar sakte hai, okay? Unitary matrix के corresponding जो आपके eigen values होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? Unit modulus, okay? Now next is diagonal matrix. अगर आपके पास diagonal matrix, lower triangular matrix, upper triangular matrix, इनसे related eigen values पूछे गए हैं, इन matrices के लिए eigen values पूछे गए हैं, 
तो उस केस में क्या होते हैं आपके आइगन वैल्यूज वो होते हैं प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स तो उस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगनल पे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ठीक है वो हो जाएगा आपका द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स ओके नाउ नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमेशा जीरो होते हैं ठीक है निलपोटेंट मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमेशा जीरो होते हैं नाउ नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आपके या तो जीरो होंगे या यूनिटी ओके यूनिटी इज लाइक वन ओके यूनिट नाउ नेक्स्ट जो रूल की हम बात कर रहे थे कि क्या होता है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के टाइप के लिए ठीक है अगर एक मैट्रिक्स uh, इस तरह से दी गई है जो फॉलो करती है कुछ रूल्स को देन वॉट काइंड ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी देयर और वॉट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स सो गाइज यहाँ पे हमने जितने भी मेट्रिक कवर किए हैं अगर आपको उन टाइप ऑफ मेट्रिक में कोई डाउट है कि क्या होती है इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स आइड इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स और किसी और मेट्रिक्स में भी अगर डाउट है सो वट यू कैन डू यू कैन गो एंड चेक फॉर दैट और आर एकेडमी पे भी मैंने उसके लिए आपके लेसन प्रोवाइड किए हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मेट्रिक डिस्कस किए हैं आप मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स देख लीजिएगा उसमें आपको ये लेसन मिल जाएंगे ओके इफ यू वॉन्ट टू वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रिक देव ओके नाउ नेक्स्ट इज अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह की है जिसमें सारे एलिमेंट्स वन है ठीक है तो उस केस में जो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वो होते हैं एन और वो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर की है ठीक है एन बाय एन ऑर्डर की है सो उस केस में आइगन वैल्यूज होंगे एन कॉमा जीरो 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 मतलब एक ही आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा वो होगा एन जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसके इक्वल एन कॉमा जीरो 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 ठीक है एंड ट्राई टू लाइक एब्जॉर्ब द थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप की मैट्रिक्स है सो मैनी स्टूडेंट्स में हैव डाउट किया अच्छा एग्जाम्पल लिख के नहीं बताया या इस तरह से बताना चाहिए था सो गाइज सिंपली एक मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट्स क्या है वन 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 है तो उसके लिए आप पहले देखिए ऑर्डर कितना है मान लीजिए थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर है थ्री बाय थ्री ठीक है तो उस केस में आइगन वैल्यूज हो जाएंगे थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो ठीक है तो एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा ओके ना नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो अगर आपकी मैट्रिक्स इस तरह की है कैसे देखिए पहला जो रो है वो है वन टू थ्री देन नेक्स्ट रो इज टू फोर सिक्स देन थ्री फोर थ्री सिक्स नाइन तो अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह की है जिसमें उसका रो और कॉलम किसी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के स्केल और मल्टीपल के रूप में है ठीक है मल्टीपल के फॉर्म में है कह सकते हैं हम देखिए पहला जो कॉलम है वो है वन टू थ्री एंड दूसरा इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकेंड कॉलम मिल जाएगा टू फोर सिक्स देन फर्स्ट कॉलम को ही अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दे वी विल गेट थर्ड कॉलम दैट इज थ्री सिक्स नाइन अगेन अगर हम फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दे वी विल गेट द थर्ड रो ओके सो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रो और कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके क्या है बाकी रोज एंड कॉलम्स है उसके स्केल और मल्टीपल की फॉर्म में किसी एक नंबर से अगर हम उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं वी आर गोइंग टू गेट द सेकेंड एंड थर्ड रो ओके सो इन दिस केस जो आपके आइगन वैल्यूज होते हैं वो इक्वल होते हैं ट्रेस कॉमा जीरो कॉमा जीरो के मतलब एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा और वो होता है ट्रेस के इक्वल ट्रेस मीन्स सम ऑफ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगनल इस तरह से होता है वन फोर नाइन जैसे प्रेजेंट है ठीक है सो वो इसके लिए क्या हो जाएंगे अब आपके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो होंगे फोर्टीन कॉमा जीरो कॉमा जीरो ओके वन प्लस फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर्टीन एंड देन अदर वन विल बी जीरो जीरो ओके सो गाइज आई होप दट वॉट एवर थिंग्स आई हैव डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू बट स्टिल इफ देर विल बी एनी डाउट प्लीज लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन और बाकी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि जिसके रिलेटेड फॉर्मुले डिस्कस किए जाए या टॉपिक पूरा डिस्कस किया जाए सो यू कैन कमेंट अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल ओके एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वाचिंग ऑल अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द कोर्सेज विच आई हैव प्रोवाइडेड ऑन अन अकेडमी बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सी एस आई आर नेट फिजिकल साइंस एग्जाम गेट फिजिक्स जेस टी आई एफ आर एंड ऑल अदर फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम्स and guys if you like the video please like it share it with your friends and if you are new on this channel please subscribe the channel and also press the bell icon okay so thank you very much for watching this video